ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮಿಯ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಅಕ್ಷತಾ ಬಡಿ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಮಯ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೋಗ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯ ವೈದ್ಯ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಶ್ವಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ರ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೊ ಯೂಶಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೇನೆ ಸೊ ಈಗ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಗ್ರಂಥಿ ಅದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಟಿ ತ್ರೀ ಟಿ ಫೋರ್ ಮತ್ತು ಟಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಟಿ ತ್ರೀ ಟಿ ಫೋರ್ ಟಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸೆಕ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಅದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಿ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅದರದೇ ಆದ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸಗಳಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ನ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಬಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೋತಿಗೆ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಿಮ್ ಬಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬೇಸಲ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಮೇನ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಈಗ ಫೀಮೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಲಿ ಕೂಡ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿ ವಿ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆನ ಒಂದು ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗಿನ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಟಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವಿಂದ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಯಾವ
ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಈ ಥರ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಒಬ್ಬೇಸ್ ಇರೋರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬಾಡಿಗೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಆಗಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬರೀ ಕೂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನೇ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಈಗ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಈವನ್ ಅದು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಮೆಂಟಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ನ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಮೈನ್ ರೀಸನ್ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಬರಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡಯಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಈಗಿನ ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದಷ್ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಫುಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಬರೀ ಹೊರಗಿನ ಫುಡ್ಡು ಆಯಿಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ಈ ರೀತಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಯಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಆಯಿಲಿ ಫುಡ್ಸ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಕವಾಗಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಪ್ಪ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರೋದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಹೈಪೋ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ಹೈಪೋ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೈನ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ವೆಯ್ಟ್ ಗೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಡನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಗೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಕೆ ಜಿಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಗೈನ್ ಆದರೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಒನ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟೂ ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕೆ ಜಿಸ್ ಇಲ್ಲ ಟೆನ್ ಕೆ ಜಿಸ್ವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಗೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಅಬ್ನಾಮಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಗೈನ್ ಆಯಿತು ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲ ಸಡನ್ ತುಂಬಾ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಲೆ ಕೂದಲು ತುಂಬಾ ಉದುರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಇಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಕಾಣ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಮೆನ್ಸಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸಡನ್ ಅವರಿಗೆ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಮಂತ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಮಂತ್ಸ್ವರೆಗೂ ಅವರಿಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಲೇಸಿನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವೊಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕನ್ಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಲೇಸಿನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಆಸಕ್ತಿ ಆಗಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೆಮೊರಿ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಅವರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಬಂದರು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗದೆ ಇರೋ ಥರ ಅಥವಾ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬರೋ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರಬಹುದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂ
ಅದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗೇನೆ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಉಮಾದೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಮಾದೇವಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಳದು ಟಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅವ್ರ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚಾತರ ಏನ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ನನಗ್ ತಿಳಿದಂಗ ಏನಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅವಳಿಗೆ ಆ ತರ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇನ್ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಯ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬಟ್ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ದಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಬ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಮ್ಮ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹರಡಿಟ್ರಿಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಅಬ್ನಾಮಲಿಟಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಡಯಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇಫ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡಯಟ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಯಾವುದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತಮ್ಮ ಅದೇನಾದರೂ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಮೇಲೆ ಬಂತು ಅಂದಾಗ ಅವರು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಉಮಾದೇವಿಯವರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರಬಹುದು ದೊಡ್ಡವರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ರೀತಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹೈಪೋ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಆಗಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ದೇ ಇರೋ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮೈನ್ಲಿ ಅವರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋರು ಈಗ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೈನ್ಲಿ ಅವರು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಯಟ್ನ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದರು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರದೇ ಇರೋ ಥರ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರಬಹುದು ಓಕೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮಂಜುಳಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಳೆತಾ ಒಂದು ಕಾಲ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮಂಜುಳಾ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿ ಮಂಜುಳಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಮಂಜುಳಾ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿ ಹಾ ನಮಸ್ತೆ ಮಾ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಕಮ್ಮಿ ಆಗನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಬರಾಗತ ಅಂತ ಹೇಳಾಕ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಮಾ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಮಾ ಈಗ ನಿಮ್ದು 27 ಆದ ರೀ ಮೇಡಮ್ 27 ಇದೆ ಮೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗತ್ತಾ ಏನ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಮೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗತ್ತಮ್ಮ ಮುಟ್ಟು ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ರೀ ಮೇಡಮ್ ಅದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ ರೀ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಮ್ಮ ಅದು ಈಗ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಆತ್ ರೀ ಮೇ
ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಮ್ ಸಿ ಜಿ ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸೊ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಟೂ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದರೂ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನೇ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅವರು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೋಸೇಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಡೋಸೇಜ್ ಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಡೋಸೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಎವ್ರಿ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅವರು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಸರಿಯಾದ ಡೋಸೇಜ್ ತೊಗೊಳ್ತಿದಾರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಹಾಂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ವೀರೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಅಂದರೆ ಕಾಲ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ವೀರೇಶ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀರೇಶ್ ಅವರೇ ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ ಹಲೋ ಮಾತನಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇಳ್ತಿದೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ವೈಪಿಗೆ ಅದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇಂದ ಇದಾಗಿದೆ ಓಕೆ ವೀರೇಶ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೀರೇಶ್ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಹ್ಮ್ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ ಮೂರ್ತು ನಿಂತಿರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಆದ್ರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ದಾಟದಲ್ಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅದು ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂತಾರೆ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂತಿದ್ದಾರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹ್ಮ್ ಅಂಡ್ರೆ ಸಮಜಲ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂತಿದ್ದಾರೆ ಹ್ಮ್ 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 ಅದು ಸಿದಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ ಜನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮದರ್ಲಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ ಡೌಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈನ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ತರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೆನ್ಸಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಟ್ಟು ಸರಿ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಣು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಆ ತರ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟು ಸರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟು ಸರಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಂಡಾಣು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋದು ಸರಿ ಟೈಮಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಒಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಬಂದು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಗುಣ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎರಡಕ್ಕೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವಿರೀಶ್ ಹಾಗೆಯೇ ವೀಕ್ಷಕರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರಿಹಾರನೇ ಸಿಗಲ್ವಾ ಥೈರಾಯ್ಡ್ಗೆ ಅನ್ನೋ ಚಿಂತೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ ಚಿಕ್ಕದುಂಬಿ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿಗೆ ಹಣ ಒಂದು ಅಡ್ಡಿ ಆಗ್ಬಹುದಾ ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅಡವಿಟ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟ್ಗೆ ಕೊಂಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್
ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ತೋರ್ಸಾ ತೋರ್ಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ನನ್ಗೆ ಏನು ಅದು ಇದೇ ಆಗಿಲ್ಲ ನನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಸನ್ ಸರಿ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಮೆನ್ಸನ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಮ್ಮ ಸೊ ನೋಡಿ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ತಾ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಮುಂಚೆ ಮೆನ್ಸ ಸರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸು ನಿಮಗೆ ಮೆನ್ಸ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅದು ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಲೀಲಾ ಅವರೇ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹಾಗೆ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರಬೇಕು ಅವರು ಏನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೀರ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಅವರು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ವರೆಗೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಎಫರ್ಟ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಡಯಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಆಯಿಲಿ ಫುಡ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೈಲಿ ನೈಟ್ ರೈಸ್ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಥವಾ ರೈಸ್ನ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ನ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನ್ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವರು ಆ ಡಯಟ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸಿಂದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಅವರು ಅವರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಅವರು ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವಾಗ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಈ ಥರ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲೂ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಟಿ ತ್ರೀ ಟಿ ಫೋರ್ ಟಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತ್ರೀ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸು ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕುತ್ಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗ್ವಾಯ್ಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರಿಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು ಎನ್ಲಾಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾಡ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಜೆಸ್
ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಏನು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ನಾವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೋಬೇಕಾ ತುಂಬ ಜನರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಇಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಸೊ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಗುಣ ಆಗದೆ ಇರೋಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬಟ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಎವ್ರಿ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಒನ್ಸು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಗಲೇ ನಾನು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಳಿದೆ ಆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಅವರು ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾ ಬರಬಹುದು ಅದು ಗುಣ ಆಗದೆ ಇರುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಏನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಗುಣ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರಿಂದ ಬರದೇ ಇರೋ ಬರೋ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರಬಹುದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಹಾಗೇ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಏನು ಇರೋವಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಬೇಗ ಗುಣಪಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಫುಡ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ತಯಾರಾಡಿ ಇರೋ ಅಂಥವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫುಡ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತೀರಾ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಡಯಟ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇನಂತಂದರೆ ಆಯಿಲಿ ಫುಡ್ಸ್ನ ಅಂಥವ್ರು ತುಂಬಾ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಯಿಲಿ ಫುಡ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಬೇಕ್ರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದಿರೋವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ಈ ರೀತಿ ಚೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಗ್ವಾಯ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ನಾಡಿಲಾರ್ ಗ್ವಾಯ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಂಥವ್ರು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೋಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅದು ಹೂ ಕೋಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎಲೆ ಕೋಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅವರು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಬರಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಮೈನ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ಈ ಆಯಿಲಿ ಫುಡ್ಸ್ನ ಅಂತ ಅವರು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಕಾಲ್ ರೆಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಮಾತಾಡಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಇದು ನಾವು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಿಸಸ್ ಇನ್ನು ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ ಹ್ಮ್ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾದ್ರು ಓಕೆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರ ಅವರು ಮಾಡಿಸಿದೆ ಮೇಡಂ ಓಕೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾದ್ರು